Hallo liebe Leute, ja, ähm, das Video heute und auch die kommenden Videos werden ein bisschen anders als die letzten. Ähm, bis jetzt habe ich ja eigentlich nur alles äh, mit der Kamera begleitet und erzählt, was so los ist. Aber ehrlich gesagt gefällt mir das persönlich einfach nicht so sehr. Besonders weil es eben ähm, heute und auch gestern relativ eintönig wäre. Und ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach dann am Anfang des Videos kurz zu erklären, was über den Tag los war und danach eben irgendwas Interessantes zu zeigen, was genau ähm, das heute ist, müsst ihr selber noch gucken und was genau in der nächsten Zeit kommt, äh, weiß ich selbst noch nicht so genau, aber ich habe schon ein paar Ideen. Jetzt zur Frage, warum ihr wahrscheinlich eingeschaltet habt. Was ist denn heute, beziehungsweise wenn das Video online kommt, gestern eigentlich alles so passiert? Also, im Maulbacher Wald wurde weiter gerodet und die Deges hat angekündigt, dass sie heute auch damit fertig werden. Es gab dann auch noch eine spontane Demonstration an der R5. Dieses Mal wurde die Autobahn nicht blockiert. Zu dem Ganzen kommt dann noch eine FFF-Demo. Es ist nämlich so, dass heute im Bundestag der Weiterbau der A49 tatsächlich diskutiert wurde. Und deswegen hat Fridays for Future eben auch hier demonstriert und wollte eigentlich auch noch in den Wald reingehen. Ähm, ja, das wurde angemeldet und genehmigt und heute wurde dann gesagt, nö. Und die Demo durfte doch nicht in den Wald rein. Deswegen wurde die dann davor aufgelöst und sind dann halt vereinzelt Leute eben reingegangen, um durch den Wald zu spazieren. Wir starten heute mit einem kleinen Ratspiel. Nämlich in welchem Wald befinde ich mich gerade? Es ist tatsächlich der Herrenwald. Uh, yay! Ja, ähm, die letzten Tage waren ja relativ deprimierend. Ähm, und ich habe im Prinzip die ganze Zeit bei äh, Polizeigewalt und Rodung und ähm, Räumungen zugeguckt. Und äh, deswegen ist heute ein bisschen erfrischender. Also wir sind hier gerade im Herrenwald, äh, im eher südlichen Teil vom Herrenwald. Hier hinter mir, man kann es leider gerade nicht sehen, <lacht> aber man wird bestimmt einige andere Bilder davon sehen, ähm, entsteht ein neues Barrio, das Barrio überall. Ähm, und das ähm, genau, soll eben dafür genutzt werden, um den weiteren, die weitere Rodung von dem Herrenwald zu stoppen. Und genau in den letzten Tagen wurden ja gerade im nördlichen Teil ähm, wurde ein Barrio geräumt und ein großer Teil eben von, dem, also ja, für uns gefühlt ein großer Teil vom Herrenwald ähm, schon gerodet. Genau, und ähm, das versuchen wir hier mit dem Barrio, mit dem Aufbau von dem Barrio eben zu stoppen, um den Wald hier ja, zu schützen. Also wir haben bisher ähm, eine Plattform schon errichtet und äh, heute Morgen sind äh, ja, ein paar weitere Plattformen dazugekommen, die hier aufgebaut werden. Und, genau, und wir werden halt die nächsten Tage dafür nutzen, um weiter hier die Struktur aufzubauen, ähm, ja, damit wir die Rodung besser stoppen können. Es wurde bis jetzt erst ein kleinerer Teil der Schneise geschnitten, nämlich im Norden. Und hier sind wir eben schon auf der Trasse, aber gefällt wurde noch nicht. Das hier ist eines der wichtigsten und besondersten Habitate, die es hier gibt. Hier kommt der Kammerich vor, der vom Aussterben bedroht ist. Einer der Hauptgründe, wieso der, dieses Gebiet FFH-Gebiet äh, als FFH-Gebiet ernannt wurde. Das ist eines der größten Vorkommen, die es deutschlandweit, deutschlandweit gibt. Ähm, und das soll für den Ausbau der A49 zerstört werden. Das Barrio wurde gebaut, als die Rodungen äh, gestartet sind. Die Ansage der Deges, die die Leitung haben für die Rodungsarbeiten und scheinbar auch für die, Räum äh, für die Räumung, äh, haben am 1. Oktober begonnen. Heute ist richtig viel in diesem Barrio passiert. Hier in diesem Ort, direkt neben, neben diesem Feuchtgebiet, und das so wertvoll ist für die, für die Biodiversität, die so schnell zerstört wird. Es sind so viele Menschen hergekommen, um hier etwas aufzubauen, um die Rodungen zu verzögern, möglicherweise aufzuhalten. Es wurden Skills geshared miteinander, wie äh, Plattformen aufgebaut werden können, wie Tripods zur Verteidigung von solchen Gebieten aufgestellt werden können. Es sind viele Menschen zusammengekommen, um mitzuhelfen, dieses einzigartige Gebiet zu schützen.
Aktuell ist die Besetzung übrigens noch gar nicht öffentlich, aber es wurden jetzt Barrikaden gebaut und es werden Transpies aufgehängt und deswegen wird damit gerechnet, dass es eben von der Polizei entdeckt wird und dann wird es auch öffentlich gemacht. Es ist irgendwie schön, mal ein Video zu beenden, einfach mal mit, mal mit was, mit was Positivem, mit was Schönen, dass eben das Ganze doch nicht verloren ist und dass Menschen doch noch weitermachen und nicht einfach so sich die Wälder wegschnappen lassen. Die Situation hier bleibt natürlich äh, nach wie vor spannend und ich weiß nicht, was morgen passiert. Ihr wisst es auch nicht und dementsprechend sehen wir uns dann.